Ternak belatung dapat untung. Pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang paling mendesak dan merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Dalam hal ini akan menjelaskan proses konversi biowaste menggunakan larva serangga, misalnya black shoulder fly atau BSF. Penggunaan larva dari serangga ini sebagai sumber protein untuk pakan hewan, sehingga dapat menjadi pakan alternatif mengganti pakan konvensional. Ada beberapa permasalahan, diantaranya minimnya pengelolaan sampah organik ramah lingkungan, yang kedua kebutuhan pakan ternak dan ikan yang cukup tinggi, Harga pakan ternak dan ikan juga tergolong mahal. Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut yaitu dengan beternak belatung atau maggot BSF. Berikut adalah siklus hidup BSF. Ada 9 kunci sukses ternak belatung atau maggot BSF. 1. Menentukan lokasi kandang. Lokasi kandang harus cukup tersinari sinar matahari langsung dan mendapatkan sirkulasi udara yang cukup baik 2. Membuat kandang Buatlah kandang untuk lalat BSF dewasa dan rak-rak sebagai tempat untuk magot BSF 3. Kelengkapan kandang Kelengkapan kandang yang utama adalah alat untuk penetasan telur Yang keempat, manajemen media tanpa bau Untuk manajemen media tanpa bau dengan memanfaatkan bahan-bahan organik sisa atau limbah rumah tangga untuk pakan BSF 5. Media penetasan telur Media penetasan telur terbuat dari bahan-bahan organik yang telah dihaluskan 6. Cara menetaskan telur Taruhlah telur-telur yang telah kita panen di atas media penetasan telur 7. Cara merawat bayi maggot BSF Berilah makanan berupa bahan-bahan organik yang telah dihaluskan terlebih dahulu 8. Cara membesarkan maggot BSF Lakukan sortasi pada maggot BSF berdasarkan ukurannya 9. Panen otomatis Buatlah bak seperti huruf V untuk memudahkan pada saat panen Produk-produk hasil ternak maggot BSF diantaranya Maggot BSF itu sendiri Yang kedua pupuk organik yang berasal dari kotoran maggot Pengembangan ternak maggot BSF yang ada saat ini masih bersifat konvensional, maka perlu adanya perluasan ternak maggot BSF, perlu adanya pembuatan pakan ternak berskala industri, perlu adanya pembuatan pupuk organik kasgot berskala industri. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita buat. 1. Biomasa sampah diubah menjadi larva dan residu. 2. Protein serangga ini memiliki kualitas yang tinggi dan menjadi sumber daya makanan bagi hewan ternak dan ikan. 3. Pemberian makanan berupa sampah organik ke larva bertujuan untuk menghentikan penyebaran bakteri yang menyebabkan penyakit, seperti Salmonella SPP. Residu sisa proses pengolahan dengan BSF merupakan material yang mirip dengan kompos, mengandung nutrisi dan unsur organik. Pengoperasian fasilitas ini tidak membutuhkan teknologi yang canggih. Semoga informasinya bermanfaat.